स्कूटिया को घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो तो मिल जाएगी ना मुझे हाँ हाँ अवश्य क्यों नहीं हम सारी व्यवस्था कर लेंगे घर का आंगन उसकी मुख के समान होता है इसलिए उसे स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए और गोबर मिट्टी के लेप से उसकी पुताई भी होनी चाहिए मैं गोबर से लेप बनाने के लिए जल ले आता और गोबर काना है न वैसे भी कान्हा अपने भक्तों की सहायता के सदा तत्पर रहता है गोबर तो कान्हा ही लाएगा है ना कान्हा तो खड़े क्यों है स्वामी जाइए ना गोबर लेकर आइए प्रभु और माता दोनों भक्त की सेवा में कितने लीन हैं। यदि मैं इस अद्भुत लीला का भाग बन पाती तो कितना आनंद आता अब घर में प्रवेश करने से पहले हमें द्वार के दोनों ओर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना होगा ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत श्रीमत सिंहासनेश्वरी नकदी धति संचिन्न नमज्जन तमो गुणा पद द्वय प्रभा जाल पराकृत सरोरु अब भीतर चलकर देखते हैं आओ सका अब कुटिया के भीतर चलते हैं रुकिए ऐसे नहीं घर के भीतर जल कलश के साथ ही प्रवेश होना चाहिए जो समृद्धि और बाहुल्य का प्रतीक है उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते होने चाहिए जो प्रतीक है जीवन में उन्नति का श्रम के फल की प्राप्ति का नारियल आम के पत्ते जाइए मेरी टोकरी में देखिए वहाँ आपको मिल जाएगा सर्वप्रथम आपके शुभ चरण यहाँ पड़ेंगे तो सब कुछ भला होगा अब घर का चूल्हा जलाने का समय आ गया किंतु हमें कहा कुछ मिलेगा यहाँ पकाने के लिए और कहा से बड़े भैया भाभी माँ की टोकरी से <laughs> उचित है तो सर्वप्रथम मेरी टोकरी से दूध लेकर आइए क्योंकि घर में सबसे पहले दूध ही पकना चाहिए मैं चूल्हा सजा देता आओ सका रुको <laughs> लगता है आप दोनों को तो कुछ भी याद नहीं किंतु अब क्या भूल हुई हमसे भोजन पकाने का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए अर्थात दक्षिण पूर्वी कोना किंतु भाभी 
खाना यहाँ पके या वहाँ क्या अंतर पड़ता है शरीर के भीतर जठराग्नि भोजन का पाचन करती है और अग्नि की देवता है अग्नि देव इसलिए यदि उस कोने में बैठकर भोजन किया जाए तो पाचन अच्छा होता है और परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहते हैं दीर्घायु प्राप्त करते हैं इसलिए भोजन को सदा अग्नि कोण में ही पकाना चाहिए भाभी दूध उबल रहा है उसमें उफान आ जाएगा तो दूध छलक जाएगा भाभी माँ देखिए ना दूध बिखरने वाला है दूध शीर सागर का प्रतीक है जिससे स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और जिस पर श्री हरि नारायण का वास है इसलिए दूध का उबलकर गिरना धन और समृद्धि की अधिकता का लक्षण है और ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी एवं श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है जिससे इतना धन घर में आए जो घर में भी ना समाये माधव दास के लिए ये सभी माता लक्ष्मी स्वयं कर रही थी और बाद में उसी दूध से खीर पकाई जानी थी खीर खीर हाँ खीर जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को वास्तु पुरुष को नवग्रहों को और गृह स्वामी के इष्ट देवों को समर्पित की जाती है तो जाइए चावल और गुड़ लेकर आइए आपकी टोकरी से ना भाभी माँ हाँ भाभी माँ पूरी तैयारी के साथ आइए अब भी लाता हूँ दिखाई पड़ती है भाभी माँ के हाथों की खीर मैं चक्के देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है नहीं पहले प्रथम पूजे श्री गणेश जी को भोग लग जाने दीजिए वास्तु पुरुष जी को भी खीर प्रस्तुत कीजिए वास्तु पुरुष भाभी माँ निर्माण के देवता बहुत समय पूर्व जब असुर अंधक और महादेव का युद्ध लंबे समय तक चला तब उस समय महादेव के स्वेद की कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी उस स्वेद से उत्पन्न होते ही उस विशाल का जीव ने सब कुछ खाना आरंभ कर दिया यहाँ तक की वो ग्रहों को भी निकलने लगा देवताओं के अनुसार वो असुर था तो उसे उन्होंने अपना भाग नहीं माना और असुरों के अनुसार वो महादेव के स्वेद से उत्पन्न होने के कारण देवता था इस प्रकार देवताओं और असुरों दोनों से नकारे जाने के कारण उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था फिर एक दिन वो धरती भी निकलने वाला था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्म जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस वास्तु पुरुष को रोका फिर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि सृष्टि के किसी भी कोने में वो निर्माण कार्यों के देवता के रूप में सभी निर्माण कार्यों में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा इसलिए वास्तु पुरुष के प्रसन्न होने पर वो किसी भी निर्माण कार्य का संतुलन स्थापित करते हैं फिर भले ही वो छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो अब जो खीर शेष है वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें ही भोग में समर्पित करो माधव दास इष्ट देव अब भाभी माम मैंने तो प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा और किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना किंतु उनकी प्रतिमा तुमने नई कुटिया बनाई और प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए वहाँ कहाँ जा रहे हो मेरी टोकरी में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलेगी तुम्हें प्रभु के भक्त हो तुम 
तो मुझे लगा घर बनाने से पहले उनकी प्रतिमा की व्यवस्था कर चुके हो गए हाँ भाभी माँ भूल तो मुझसे हो गई किंतु अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कहा से लाऊंगा मिल गया अवसर मुझे ये कार्य मैं ही करूंगी कुटिया बना ली मंदिर भी बना लिया किंतु प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए मैंने तो पहले ही कहा था कुटिया या भवन को घर बनाने के लिए गृहिणी रूप में एक स्त्री का होना अनिवार्य है चिंता मत करो प्रभु की प्रतिमा मैं ले आई आप यहाँ ये मेरी बहन है लगता है आप सबसे मिलना ये भी प्रभु जगन्नाथ जी की लीला का ही एक भाग है तभी मैं तुमसे बाद में मिला तुमसे पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूं ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है आप सबसे मिलकर मैं मैं बहुत आनंदित हूं इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी और उनके परिवार के भी साक्षात दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा भैया वो तो आपके सामने है ये प्रभु की मूर्ति लगता है हृदय ही पत्थर बन गया आपका प्रभु यही बोल बोल कर मैं आप पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा था किंतु आपने फिर भी दया की और इतने सारे अच्छे लोग भेज दिए इसलिए मैंने जो कुछ भी भला बुरा कहा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा जगन्नाथ प्रभु से प्रसन्न हो ना प्रभु के कारण आप सबके रूप में मुझे एक पूरा परिवार मिल गया तो मैं उन पर क्रोधित कैसे हो सकता अब मेरा घर पूर्ण हो गया आपके आगमन से इस कुटिया का निर्माण हो सके आप आए तो पता चला कि इसमें कुछ कमी है कुटिया को घर बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए और माता आपके हाथ लगते ये कुटिया घर बन गया हर बहन आप प्रभु की प्रतिमा लाई उसकी स्थापना करते ही ये ये घर घर नहीं मंदिर बन गया मुझे मेरा नया परिवार भी मिल गया मैं तो अकेला ही था किंतु आप सबको यहाँ भेजने वाले मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी है ना तो उन पर मेरा क्रोध व्यर्थी था मेरी ना समझी का परिणाम हाँ किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा असंतोष थम जाएगा प्रभु स्वयं आएंगे और मेरा हाथ थामेंगे तभी मैं संतुष्ट होऊंगा प्रभु जगन्नाथ जी थोड़ा रुष तो मैं अब भी हूं आपसे नए परिवार के लिए आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद किंतु स्वयं आना ही होगा आपको सखा बनकर मेरा हाथ थाम अब आप ही बताइए उसके लिए मुझे और क्या करना होगा भगवान तो केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अब तो स्वयं भगवान तुम्हारे घर में विराजमान है बस प्रतिदिन नियम से उनकी भक्ति और पूजा करते रहो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे 
नहीं नहीं भाभी माँ केवल दर्शन पर्याप्त नहीं है उन्हें स्वयं आना होगा मेरा सखा बनकर मेरा हाथ थाम ले उचित कहा ना सखा मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र वो दिन अब शीघ्र ही आएगा हमें जाना होगा सखा हमें आज्ञा दो आपको जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है किंतु क्या करूं आपके भी दायित्व होंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रुकिए जाते जाते ये तो बताइए फिर भेंट कब होगी अब तो भेंट हो ही चुकी है तो अब मिलते रहेंगे किंतु अब जो तुम्हारी भाभी माँ ने कहा है वो भूलना मत पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना असंभव इसने इस बंजर भूमि पर कुटिया बना भी ली वो भी सिर्फ एक दिन में एक अकेले ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया क्या सोच रहे मंत्री जी ये प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से अब तो आपको मुझ पर और मेरी भक्ति पर विश्वास हो गया होगा अरे अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं मंत्री जी अब गृह प्रवेश का प्रसाद तो लेते जाइए असंभव को संभव करके दिखाया आपने प्रभु जगन्नाथ की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं होता क्योंकि मुझे पता है इस पथरीली भूमि पर एक कुटिया तो क्या एक बांस तक गाड़ा नहीं जा सकता मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास मुझे क्षमा कर दीजिए मंत्री जी इसमें आपका कोई दोष नहीं कभी कभी मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाता कि प्रभु जगन्नाथ जी की मुझ पर विशेष कृपा है हाँ किंतु ये तो तभी प्रमाणित होगा जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे कान्हा तो तुम्हारी ये लीला तुम्हारे अपने इस भक्त का क्रोध शांत करने की थी जिसको वो थाम कर बैठा था हाँ था किंतु वहां से आने के पहले आपने उसे पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के लिए क्यों कहा क्या उसे विधि विधान का ज्ञान है माधव दास ने अपना क्रोध को त्याग दिया हट नहीं। हट नहीं। और अब जो तुमने उससे कहा क्या उससे वो अपने हट से मुक्त हो पाएगा नहीं दाव दाव किंतु मेरे कहे अनुसार वो जिनसे मिलने वाला है उनसे मिलने के पश्चात उसका हट पावन भक्ति में बदल जाएगा पूरे विधि विधान के साथ साथ पूजा अवश्य करना करना पूजा की विधि तो मुझे ज्ञात नहीं ना भाभी माँ से पूछा और ना ही सखा से पूजा की विधि तो मैंने भैया से भी नहीं सीखी थी अब कौन सिखाएगा मुझे पुजारी जी तो है उनसे अधिक पूजा की विधि भला कौन जानता होगा उनसे पूछता प्रभु अब मुझे जाना होगा पूजा विधि सीखने आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए कहा गए पुजारी जी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे मानो जी क्षमा कीजिएगा मानो लीजिए आपका डंडा ठीक है लेकिन माधवदास मंदिर में इतने विचलित होकर यहाँ वहां किसे ढूंढ रहे हो तुम आप आप मेरा नाम जानते हैं तुम्हें कौन नहीं जानता 
सभी जानते हैं कि तुम प्रभु के वो भक्त हो जो प्रतीक्षा में रहते हो कि प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आएंगे तुम्हारा हाथ थामेंगे और तुम्हें अपना सखा बनाएंगे अब तुम बताओ तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे थे पुजारी जी को पूजा की विधि सीखने के लिए किंतु आपको देखकर भी लगता है कि आप बहुत ज्ञानी और अनुभवी है तो आप ही मेरी सहायता कर दीजिए ना मैं तो यहाँ का वरिष्ठ पुजारी घराधर हूँ परंतु प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा विधि सिखाने के लिए मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है यहाँ वो कौन है पुजारी जी वो वो है श्री जगन्नाथ जी की जय श्री प्रभु नारायण जी की जय श्री जगन्नाथ जी की जय श्री प्रभु नारायण जी की जय सब इनका इतना सम्मान कर रहे किसी महान संत की बात ही स्वागत कर रहे कौन है ये ये है भक्त मणिदास आज इनका स्वागत हो रहा है लेकिन एक समय था जब इनको धुतकार के मंदिर से बाहर कर दिया गया था इनके साथ इसलिए ऐसा होता था क्योंकि इनके मुख और इनकी जीवा पर प्रभु जगन्नाथ के नाम की धुन रहती थी अवश्य भक्त मणिदास ने अनूठी भक्ति का प्रमाण दिया होगा किंतु ये कैसे किया उन्होंने श्री प्रभु नारायण जी की जय श्री प्रभु नारायण जी की जय श्री जगन्नाथ हरि की जय श्री जगन्नाथ हरि की जय श्री प्रभु नारायण की जय श्री जगन्नाथ हरि की जय मैं मणिदास जी की कथा जानने के लिए आती उत्सुक मुझे आराम से बताने की कृपा करें सर्वप्रथम क्या हुआ था जिसके कारण इन्हें मंदिर से बाहर किया गया माधवदास जो उनके साथ घटा हो वो इनसे अधिक कौन बता सकता है तुम तो इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही मांग सकते हो श्री जगन्नाथ हरि की जय श्री प्रभु नारायण की जय मणिदास जी प्रणाम गधाधर जी प्रणाम प्रणाम आपको सम्मान देने का कर्तव्य तो मेरा है आप ज्ञानी आप वरिष्ठ मैं केवल साधारण भक्त मणिदास माली और सदैव भक्त ही रहूंगा कृपया करके आप मुझे मणिदास जी कहकर ना पुकार आप ही कहते हैं ना कि प्रभु का वास उनके हर भक्त में होता है आप भी तो प्रभु के अनन्य भक्त है ना तो फिर आपका सम्मान कैसे ना करें और हाँ मणिदास जी इनसे मिलिए ये भी प्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त है ये है भक्त माधवदास इनसे भेंट की बड़ी इच्छा थी अब वो भी पूर्ण प्रणाम माधवदास जी प्रणाम आ, आप परिचित हैं मुझसे पूरे धाम में कौन ऐसा है जो आपके नाम को नहीं जानता किंतु मणिदास जी भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त भी हैं उनके हर भक्त के प्रति श्रद्धा रखते हैं फिर आपकी कथा सुने बिना कैसे रह सकते हैं की कथा तो अवश्य ही अद्भुत होगी किंतु आश्चर्य है आपने सारे पुष्प प्रभु भक्त पर ही न्यौछावर कर दिए माधवदास जी पुष्प न्यौछावर करना तो केवल संकेत मात्र है प्रभु के हर भक्त में प्रभु का वास है 
और उनका सम्मान करना प्रभु की भक्ति के सम्मान है गधाधर जी ये तो इन्होंने सत्य कहा किंतु मुझे शंका है प्रभु की पूजा की विधि का ज्ञान इन्हें कदाचित ही होगा नहीं नहीं माधवदास अज्ञानता का वास तो हम सभी में था सभी की अज्ञानता दूर करने का तथा भगवान जगन्नाथ की उचित पूजा विधि सिखाने का श्रेय जो है ना ये मणिधास जी को ही है हाँ माधवदास आप आसन धर्म दीजिए माधवदास इनकी कथा सुनकर तुम्हें प्रभु जगन्नाथ जी की उचित पूजा विधि का ज्ञान हो जाएगा हाँ मैं आपकी जिज्ञासा को समझता मंदिर से मेरा बहिष्कार उसी कारण हुआ था जो आज आपने मुझे करते हुए देखा भक्त को भक्ति के सिवा और क्या आता है परंतु उस समय मेरी इस भक्ति को उन माद मान लिया गया और यहाँ सभी और इसी बात का प्रचार हो गया मैं तो एक साधारण माली था किंतु प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति का धुनी था और इसीलिए मुझे अनेकों स्थानों से कार्य से निकाला गया था किंतु फिर मेरे शुभ चिंतक भीषण दादा के प्रयासों से मुझे एक स्थान पर कार्य मिला तुम तो मणिदास हो ना वही ना उन्मादी धुनी मणिदास है ना तुम जैसे को भी सेठ जी ने कैसे कार्य पर लगा लिया मैं एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर क्या गया कि लौट कर तुम्हें यहां देख रहा हूं तुम बड़े शांत हो भैया मणिदास फिर लोग तुम्हें धुनी और बावला क्यों बुलाते हैं ऐसा क्या करते हो तुम बताओ ना भगवान की भक्ति में भाव का महत्वपूर्ण स्थान है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.